হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন ক্লাস টেনের প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভের যেটা এগারো নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো আর সেকেন্ড সামেটিভের তোমাদের টেক্সট বুকের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো দেখো এখানে একের দাগের এক কি বলা রয়েছে দেখো এখানে রয়েছে অশোক এবং মহিম যথাক্রমে আঠারোশো টাকা এবং বারোশো টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে এক বছর পর ব্যবসায় একশো পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হলে মহিমের ক্ষতি হয়েছে কত টাকা দেখো আমরা কি জানি যে যেইভাবে মূলধন নিয়োগ করে অর্থাৎ যার মূলধন বেশি হয় ক্ষতির পরিমাণও তার বেশি হয়ে যায় এবং যার মূলধন কম হয় ক্ষতির পরিমাণও তার কম হয় এখানে মোট ক্ষতি বলা রয়েছে তাহলে প্রথমে আমরা মূলধনের অনুপাত নির্ণয় করব তাহলে অশোক এবং মহিমের ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধনের অনুপাত কত হয়ে যাবে দেখো আঠারোশো ইস টু বারোশো হয়ে যাবে একশো দিয়ে ভাগ করলে আঠারো ইস টু বারো পেয়ে যাব তারপর ছয় দিয়ে ভাগ করলে থ্রি ইস টু টু পাচ্ছি অর্থাৎ ব্যবসায় যেহেতু একশো পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হয়েছে সেই জন্য মহিমের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে দেখো দুই বাই তিন প্লাস দুই ইন্টু একশো পঞ্চাশ তাহলে দুইয়ের পাঁচ ইন্টু একশো পঞ্চাশ করা হলো কাটাকাটি করলে এখানে তিরিশ আসছে অর্থাৎ ষাট টাকা মহিমের ক্ষতি হচ্ছে ষাট টাকা এটা রয়েছে অপশন বিতে সেই জন্য অপশন বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর একের দাগের দু এরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ টু এম প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু এম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণের বীজ দুটি সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত যদি হয় তাহলে এম এর মান কত হবে দেখো এক নম্বর সমীকরণের একটি বীজ যদি আলফা ধরে নিই তাহলে অপর বীজ কত হয়ে যাবে মাইনাস আলফা কারণ বলা রয়েছে সমান এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ দুই ইকুয়ালস টু দুই হবে কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত বলা আছে মানে মাইনাস দুই হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি বীজ অপর বীজের সঙ্গে সমান কিন্তু তার চিহ্ন থাকবে আলাদা তাহলে দেখো এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়েছি অর্থাৎ প্রদত্ত যে ইকুয়েশনটা রয়েছে সেটাকে এক নম্বর দিলাম এবং একটি বীজ আলফা অপর বীজটি মাইনাস আলফা ধরে নিলাম তাহলে বীজদ্বয়ের সমষ্টি কত হয়ে যাবে দেখো বীজদ্বয়ের সমষ্টি সমান হয়ে যায় মাইনাস বি বাই এ যে ইকুয়েশনটা দেওয়া রয়েছে সেটাকে যদি আমরা দীঘাত সমীকরণের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সঙ্গে তুলনা করি অর্থাৎ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাবো বি সমান হচ্ছে মাইনাস অফ টু এম প্লাস ওয়ান সি সমান হবে টু এম মাইনাস ওয়ান এবং এ সমান রইবে কত ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস বি বাই এ করলে মাইনাস অফ মাইনাস টু এম প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান আসবে অর্থাৎ টু এম প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে কারণ মাইনাসে মাইনাসে গুণ করলে প্লাস হয়ে যায় দেখো আলফা মাইনাস আলফা মানে কত জিরো তাহলে টু এম প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো সেখান থেকে এম ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে মাইনাস হাফ দেখো এম এর মান হয়ে গেছে মাইনাস হাফ এবং এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর একের দাগের তিনেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে যদি এক্স জেডের সঙ্গে ব্যস্ত হতে থাকে সরি এক্স যদি ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত হতে থাকে এবং ওয়াই সমান যদি ছয় হয় তাহলে এক্স সমান বারো হয় আবার যখন এক্স সমান এইট তখন ওয়াইয়ের মান কত হবে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে সেই জন্য এক্স ইকুয়ালস টু কে ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই লিখতে পারবো যেখানে কে একটি অশূন্য ভেদ রূপক এবার এক নম্বর সমীকরণে ওয়াই ইকুয়ালস টু সিক্স এবং এক্স ইকুয়ালস টু টুয়েলভ বসাবো অর্থাৎ যে দুটো মান আমাদেরকে দেওয়া ছিল সেই দুটো সাহায্যে আমরা ভেদ রূপকের মান নির্ণয় করব তাহলে এখানে এক্সের পরিবর্তে বারো যদি লিখি তাহলে কে ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই রয়েছে অর্থাৎ ওয়ান বাই সিক্স চলে আসবে অর্থাৎ কে ইকুয়ালস টু বাহাত্তর হয়ে যাবে এবার এক নম্বর সমীকরণে কে ইকুয়ালস টু বাহাত্তর এবং এক্স ইকুয়ালস টু যখন এইট বসাবো তখন এইট ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে দেখো বাহাত্তর ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু বাহাত্তর বাই এইট আসছে অর্থাৎ নাইন আসছে কারণ আট নয়ে গুণ করলে বাহাত্তর আসবে অতএব ওয়াইয়ের মান হয়ে যাচ্ছে নয় এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একবার অপশান সিতে রয়েছে ওয়াই ইকুয়ালস টু নাইন এরপর দেখো একের দাগের চারেরটা এখানে বলা রয়েছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন সেন্টিমিটার এবং দুই সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিস্পর্শ করেছে তাহলে বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কত হবে দেখো বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব হচ্ছে তাদের ব্যাসার্ধ দ্বয়ের যোগফলের সঙ্গে সমান কারণ তারা পরস্পরকে বহিস্পর্শ করেছে
এরপর একের দাগের পাঁচেরটা দেখো এখানে ত্রিভুজ এ বি সি এবং ডিই এফ এর ক্ষেত্রে এ কোণের সঙ্গে ই কোণ সমান তার সঙ্গে বলা রয়েছে মান চল্লিশ ডিগ্রি এখানে বলা রয়েছে এ বি বাই ই ডি ইকুয়ালস টু এ সি বাই ই এফ আবার বলা রয়েছে দেখো এফ কোণের মান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তাহলে বি কোণের মান কত হবে দেখো এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত ইকুয়াল বলা রয়েছে তাহলে ত্রিভুজ দুটো সদৃশ্য কোণের ত্রিভুজ আবার এখানে দেখো ই কোণের মান বলা রয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি এফ কোণের মান বলা রয়েছে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি আমরা কি জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হয় একশো ডিগ্রি সেই জন্য এখান থেকে আমরা ডি কোণের মান নির্ণয় করতে পারবো দেখো ডি কোণের মান তাহলে কত হয়ে যাবে একশো আশি মাইনাস চল্লিশ মাইনাস পঁয়ষট্টি কারণ ই কোণ এফ কোণকে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখো ডি কোণের মান আসছে পঁচাত্তর ডিগ্রি যেহেতু ত্রিভুজ দুটো পরস্পর সদৃশ্য সেই জন্য তাদের অনুরূপ বাহুগুলোও ইকুয়াল হয়ে যাবে অর্থাৎ এ কোণের সঙ্গে দেখো এখানে অনুরূপ বাহু রয়েছে এ কোণের সঙ্গে ই কোণ বি কোণের সঙ্গে ডি কোণ এবং সি কোণের সঙ্গে হচ্ছে এফ কোণ তাহলে দেখো এ কোণের সঙ্গে ই কোণ সমান বলা আছে আবার তার মান চল্লিশ ডিগ্রি বলা রয়েছে বি কোণের সঙ্গে ডি কোণ সমান এবং ই কোণের সঙ্গে এফ কোণ সমান হয়ে যাবে তাহলে বি কোণের মান কত হয়ে যাবে দেখো পঁচাত্তর ডিগ্রি হয়ে যাবে যেহেতু ডি কোণ পঁচাত্তর ডিগ্রি এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশন সিতে দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে ছয়েরটা এখানে বলা রয়েছে একটি গোলকের বক্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল যত বর্গ একক তার আয়তন তত ঘন একক গোলকটির ব্যাস কত হবে দেখো ধরে নিচ্ছি গোলকটির ব্যাসার্ধ আর একক তাহলে তার বক্র পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ ফোর পাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু তার আয়তনের সঙ্গে সমান অর্থাৎ চারের তিন পাই আর কিউব এবার দেখো আর সমান তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে ফোর পাই ইন্টু থ্রি বাই ফোর পাই কাটাকাটি করলে আরের মান আসছে কত তিন তাহলে ব্যাসার্ধ যদি তিন সেন্টিমিটার হয় ব্যাস কত হয়ে যাবে তিনের দ্বিগুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ তিন ইন্টু দুই মানে হচ্ছে ছয় ছয় একক হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এটা রয়েছে অপশান সিতে দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগের সাতেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কু তীর্যক উচ্চতা উচ্চতা রুট ফাইভ গুণ তাহলে শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের অনুপাত কত হবে তো আমরা প্রথমে ধরে নেব শঙ্কুটির উচ্চতা এইচ একক এবং তীর্যক উচ্চতা এল একক তাহলে এল ইকুয়ালস টু রুট ফাইভ ইন্টু এইচ আসবে তাহলে এল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফাইভ এইচ স্কোয়ার আসবে উভয় পক্ষের বর্গ করে দেখো এখানে যেহেতু বলা ছিল তীর্যক উচ্চতা উচ্চতা রুট ফাইভ গুণ ওই জন্য এল ইকুয়ালস টু হয়েছে রুট ফাইভ ইন্টু উচ্চতা অর্থাৎ এইচ দেখো আবার এল স্কোয়ার মানে কি হয়ে যায় এইচ এ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার অর্থাৎ তীর্যক উচ্চতার বর্গ উচ্চতার বর্গ প্লাস ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ হয়ে যায় দেখো তাহলে ফোর এইচ স্কোয়ার সমান আসবে আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু একের চার আসবে একের চার মানে একের দুয়ের হোল স্কোয়ার এবার উভয় পক্ষের যখন বর্গমূল করব তখন এইচ বাই আর ইকুয়ালস টু হাফ হয়ে যাবে অর্থাৎ এইচ ইস টু আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে ওয়ান ইস টু টু এটা রয়েছে অপশান এতে সেই জন্য অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও অর্থাৎ শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের অনুপাত ওয়ান ইস টু টু এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগের এক দেখো এটা কিন্তু তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে বলা রয়েছে ওয়াই মাইনাস জেড এক্সের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে জেড মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে এক্স মাইনাস ওয়াই জেডের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে তাহলে ভেদ্রুবক তিনটি সমষ্টি কত হবে দেখো যেহেতু ব্যস্তভেদে রয়েছে আমরা একটা ভেদ্রুবক ধরে নিলাম সেই জন্য লিখতে পারবো যে ওয়াই মাইনাস জেড কে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই এক্সের সঙ্গে সমান তাহলে কে ওয়ান ইকুয়ালস টু দেখো কোনাকুনি গুণ করলে এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড হয়ে যাবে অর্থাৎ কে ওয়ান ইকুয়ালস টু এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স জেড হবে এটাকে আমরা এক নম্বর দেব তারপর যখন জেড মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে থাকবে তখন জেড মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু কে টু ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই লিখতে পারবো যেখানে কে টু একটি অসম্ভ ভেদ্রুবক আবার কোনাকুনি গুণ করলাম তাহলে কে টু সমান হয়ে গেল ওয়াই ইন্টু জেড মাইনাস এক্স দেখো এখানে গুণ করে দিলে ওয়াই জেড মাইনাস এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু কে টু আসবে এটাকে দুই নম্বর দিয়ে দিলাম এরপর দেখো এক্স মাইনাস ওয়াই যখন জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকবে তখন কে থ্রি একটি অসন্ন ভেদ্রুভক ধরে নেব তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু লিখতে পারবো কে থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই জেড তাহলে কে থ্রি ইকুয়ালস টু হয়ে গেল জেড ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই দেখো কে থ্রি ইকুয়ালস টু এখানে যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে জেড এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই সরি জেড এক্স মাইনাস ওয়াই জেড চলে আসবে এটাকে তিন নম্বর দিয়ে দিলাম এবার এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর সমীকরণে যদি আমরা কে ওয়ান প্লাস কে টু প্লাস কে
এখানে বলা রয়েছে পাঁচ সেন্টিমিটার এবং তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্থে দুটি এক কেন্দ্রীয় বৃত্তের বৃহত্তরটির একটি জ্যা ক্ষুদ্রতর বৃত্তের স্পর্শক হলে ওই জ্যায়ের দৈর্ঘ্যগত দেখো ও ধরে নিচ্ছে বৃত্ত দুটির কেন্দ্র তাহলে ও বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার এবং ও এ সমান তিন সেন্টিমিটার আসবে আমার অঙ্কন অনুযায়ী এবার দেখো বিসি হচ্ছে ছোট বৃত্তের স্পর্শক আবার বড় বৃত্তের যে আমাদেরকে তাহলে নির্ণয় করতে হবে বিসি এর দৈর্ঘ্য দেখো যেহেতু বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব যেটিকে সমদ্দিখণ্ডিত করে অর্থাৎ ও এ বিসিকে সমদ্দিখণ্ডিত করবে তার মানে এ বি ইকুয়ালস টু এ সি হয়ে যাবে দেখো ও বি এর মান আমরা জানি ও এ এরও মান আমরা জানি এখন দেখো ও বি যেহেতু এ বি এর ওপর লম্ব রয়েছে আবার এ বি সমান এ সি ত্রিভুজ ও এ বি সমকোণী ত্রিভুজ বলে পিথাগরাশির সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো অর্থাৎ ও এ স্কোয়ার প্লাস এ বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ও বি এ স্কোয়ার হয়ে যাবে পিথাগরাশির উপবাদ্য তোমরা সবাই জানো যে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ও ত্রিভুজ স্কোয়ার হয়ে যায় তাহলে এ বি স্কোয়ার সমান কত আসবে দেখো আমরা এখানে ও বি এবং ও এ উভয়েরই মান জানি ও বি স্কোয়ার মাইনাস ও এ স্কোয়ার করছে পাঁচ স্কোয়ার মাইনাস তিন স্কোয়ার অর্থাৎ পঁচিশ মাইনাস নয় মানে হচ্ছে ষোলো দেখো এবার যখন উভয় পক্ষের বর্গমূল করবো তখন এ বি ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস চার হয়ে যাবে যেহেতু দৈর্ঘ্য ঋণাত্মক হতে পারে না সেই জন্য এ বি ইকুয়ালস টু চার আসলো এ বি ইকুয়ালস টু চার এসেছে মানে এ সি ইকুয়ালস টুও চার আসবে তাহলে এ বি প্লাস এ সি চার প্লাস চার অর্থাৎ আট হচ্ছে বি সি এর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ওই জ্যাটির দৈর্ঘ্য হয়ে গেল আট সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো যেহেতু এ বি ইকুয়ালস টু এসি হয়েছে সেই জন্য এই বিসি সমান হয়ে গেছে চার প্লাস চার অর্থাৎ আট সেন্টিমিটার এরপর দেখো দুয়ের দাগে তিন এখানে বলা রয়েছে একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল আঠারোশো বর্গ সেন্টিমিটার ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত হবে যদি ধরে নিই নিরেট অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধ আট সেন্টিমিটার তাহলে তার সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত হয়ে যাচ্ছে দেখো আঠারোশো বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ থ্রি পাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু দেখো তাহলে আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কত আসছে আঠাশ ইন্টু সাত আসছে কাটাকাটি করলাম দেখো বর্গমূল করতে হবে তাহলে আর ইকুয়ালস টু রুট আন্ডার আমরা আঠাশকে সাত ইন্টু দুই ইন্টু দুই লিখতে পারবো আর একটা সাত রয়েছে তাহলে বর্গমূল করলে দুটো দুই থেকে একটা দুই আসবে আর দুটো সাত থেকে একটা সাত আসবে অর্থাৎ দুই ইন্টু সাত করলে হয়ে যাবে চোদ্দ তাহলে বর্গমূল করে আমরা চোদ্দ পেলাম অর্থাৎ অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ হয়ে গেল চোদ্দ সেন্টিমিটার তাহলে তার ব্যাস হয়ে যাবে চোদ্দ ইন্টু দুই অর্থাৎ আঠাশ সেন্টিমিটার এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এখানে তাহলে তোমাদের অর্ধগোলকে সমগ্র দলের সূত্রটি মনে রাখতে হবে এরপর দেখো লাস্ট কোশ্চেন অর্থাৎ দুয়ের দাগে চার এখানে বলা রয়েছে একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধ এবং তীর্যক উচ্চতার অনুপাত থ্রি ইস টু ফাইভ শঙ্কুটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং ভূমির ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত দেখো শঙ্কুটির উচ্চতা এইচ একক ধরে নিচ্ছি ভূমির ব্যাসার্ধ আর একক এবং তীর্যক উচ্চতা এল একক ধরে নিচ্ছি দেওয়া রয়েছে আর ইস টু এল ইকুয়ালস টু থ্রি ইস টু ফাইভ তাহলে আর বাই এল ইকুয়ালস টু তিনের পাঁচ লেখা যাবে অর্থাৎ এল ইস টু আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে ফাইভ ইস টু থ্রি শঙ্কুটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল পাই আর এল বর্গ একক হয়ে যাবে এবং ভূমিতলের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো ভূমিতল তো বৃত্তাকার হয় সেই জন্য পায় আর স্কোয়ার আর এখানে দেখো পার্শ্বতল বা বক্রতলের ক্ষেত্রফল হয়ে যায় পায় আর এল এবার শঙ্কুটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং ভূমির ক্ষেত্রফলের অনুপাত জানতে চেয়েছে তাহলে দেখো এল ইস টু আর আসছে এল ইস টু আর মানেই হচ্ছে ফাইভ ইস টু থ্রি এল বাই আর তার মানেই হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি এক নম্বরে আমরা দিয়ে রেখেছিলাম দেখো পাঁচের তিন অর্থাৎ শঙ্কুটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং ভূমির ক্ষেত্রফলের অনুপাত হয়ে যাচ্ছে ফাইভ ইস টু থ্রি এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের এগারো নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে তোমাদের সেকেন্ড সামে টিভি টেক্সট বুকের যেই সমস্ত অ্যান্সারগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলো তোমরা চাইলেই দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ